महामारी शेषे जीते फिर देखा हम जीवाणु घुमाले देखा हम सबुज सकाले देखा हम सुस्थ शहरे देखा हम आगे मत कवि पार्थ चैटार्जर मन एवं परिस्थिति मिले गई तरह भाषाते स्रष्टार आवेदन जाना जे हम फिर जो परिचित कैम्पास पारस्परिक मिथस्क्रिया ज्ञान अन्वेषण प्रति आज के क्लस तुम्हारे साथ परिचय करिए दीब ब्रिटिश समाजतंत्र अग्रदूत एवं समबाय आंदोलन पथिकृ रबार्ट ओनर इसो हमें तर छवि देखी पशापी एखे रबार्ट ओनर छवि देव आिन्ह जन्मग्रहण कर सतरशो एक साले अठारोश एकान्न साले मृत्युबरण कर पशे तुम्हारा देखते पाच तर विख्यात बीटी जे बीटर नाम ए निव भिउ अब सोसाइटी अर्थात नतून दिन समाज कम होते से विषय तरह सुपारिश और तरह अबजार्भेशन तो रबार्ट ओन जन्मग्रहण कर लंडने इंगलैंड उत्तर ओलसर एक ग्रामे एवं दरिद्र परिवार सदस्य छे पिता छें जिनकार दस बचर बयसे प्रतिष्ठानिक शिक्षा ताकि त्याग करते हैं दस बचर बयसे वस्त्र व्यवसाय शिक्षा नवीशी हिसेबे कर्मकांड शुरू करें तर बृह लाइब्रेरिटी व्यवहार कर स्वशिक्षित तर आशादीता तर कर्मे उद्दीपना एवं ज्ञान साधना ताकि अल्प बयस ही अनेकखानी एगिए नहीं गए शिक्षान शेष पर्या लंडन और मैंचेस्टारे विभिन्न व्यवसायी प्रतिष्ठान कर्मे जुक्त हुए निजे के एक दक्ष व्यवस्थापक हिसेब प्रमाण कर मात्र उन्नीस बचर बस मैंचेस्टारे तुला कारखान परिचालक निजुक्त हन और तर दक्ष परिचालन कारखानाटी अल्प समय मध्य द्रुत उन्नति लाभ कर तर ख्याति छड़े पड़े और पर स्त्री सूत्र प्राप्त अर्थ द्वारा स्कटलैंडे निउ लैनार के एक मिल क्रय करें प्रकृत पक्षे इंगलैंड प्रथम सूतपल परिचालन कर स्वाभाविक परिचय एबारम परिचय दिखे एगोई जो आज के विषय पढ़ी जान उद्दीपित हार चेष्टा कर लैनार के मिलटी परिचालना करते गए देखें मिले श्रमिकगण जेरु अस्वास्थ्यकर परेश बसबाज करते मानुषर बदले अमानुष हवए स्वाभाविक नोरा परेश मानुषर चरित्र नष्ट खेल कर श्रमिकर जो बस्ती से रोग व्याधि अभाव दुर्दशा चूरी खून खराबी एगुल प्रतियत ही लेगे थे अनुभव करें अस्थ्यकर परेश और आर्थिक अनटन ये दायी सेज संस्कार कर्मी हन मिले कतगुल पदक्षेप ग्रहण करें जेमन तीन स्वास्थ्य विधि पालन जमे श्रमिक कतगुली निर्देश जारी करें ता जाते सुलभे द्रव्य सामग्री कैज विपणी विधान स्थापन करें तर आचरण सम्पर्कित विषयगुली लिखे रखार व्यवस्था करें तर सतान शिक्षा प्रतिष्ठान व्यवस्था करें मध्य दिए देखा जाए श्रमिक नतून उद्दीपन तरह कर्म तत्परता शुरू कर तरह मध्य साड़ा पड़े जाए श्रमिक 
শ্রমিকদেরও সংযমশীলতা পরিচ্ছন্নতা ও বুদ্ধিমত্তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তদুপরি মিলে লাভ পূর্বে চেয়ে বেশি হতে থাকে যার জন্যে তার এই সংস্কার কর্ম প্রয়াসে সুফল তিনি লাভ করতে থাকে কিন্তু কিছুদিন পর আঠারোশো ছয় সালে জেফারসন অ্যাক্ট যখন আমেরিকায় প্রণীত হল ইংল্যান্ডে তুলা সুতা রপ্তানি করা বন্ধ হয়ে গেল এমনকি সেই সময়ে ইংল্যান্ডে যে প্রচুর ছাটা এগুলি হচ্ছিল সেই সময়েও রবার্ট ওয়েন শ্রমিকদের ছেড়ে যাননি তিনি এই মিল বন্ধ অবস্থায়ও তাদের বেতন দিতে থাকেন এভাবে তিনি মানব হিতৈষী মিস্টার ওয়েন বলে খ্যাতি লাভ করেন আমরা তার মতাদর্শের সাথে পরিচিত হই তিনি একজন শিল্পপতি ছিলেন আমরা দেখছি কিন্তু একই সাথে তার এই মতাদর্শের জন্যে তিনি একজন সমাজকর্মী একজন চিন্তাবিদ বটে তরুণ বয়স থেকেই তিনি আশাবাদী ছিলেন আগেই বলেছি আত্মপ্রত্যয়ে ছিলেন তার যে বইটির ছবির পাশে দেখতে পাচ্ছ নিউ ভিউ অব সোসাইটি এই বইয়ে তার সমাজ দর্শনে পরিচয় আমরা পাই তিনি বিশ্বাস করতেন সকল সামাজিক সমস্যার মূল রয়েছে সকল সমস্যার মূল রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এবং তার এই দর্শনের মূল ছিল তার নৈতিক দর্শন যা তার ধর্মীয় মানবতা বোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে তিনি ভাব বলেছিলেন যে যাদের হাতে রয়েছে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে তারাই এই বিদ্যমান যে অবস্থ তাদের উপরেই নির্ভর করছে যে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে তারা চাইলেই নীতি নির্ধারণ করে শ্রমিকদের মানুষে কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন এভাবে যে মানুষের চরিত্রের যে অপরাধ প্রবণতা সেটি আসলে মানুষের দোষ নয় সেটি পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব যে পরিবেশে যে নীতির মধ্যে দিয়ে তারা পেরে ওঠে সেভাবেই তাদের চরিত্র গঠিত হয় এবং সুন্দর পরিবেশ যদি গঠন করা যায় তাহলে তারাও ভালো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে এভাবে তিনি একজন সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষের আচরণকে সংগঠিত করার জন্য যে সুপারিশ করেছিলেন সেটি তার চিন্তার এক বিশেষ দিক তিনি বলেছিলেন প্রতিটি দেশে কর্তৃপক্ষের উচিত অধিবাসীদের চরিত্র গঠনের উপযোগী করে শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক পরিকল্পনা করা এতে শিশুরা সদাচারণ শিখে তাদের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে উপচিকিৎসার বা পরোপকারী মনোভাব গড়ে ওঠে এবং এই মনোভাব গঠন করে এক আদর্শ সমাজ তিনি বস্তুত তার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে উপযোগবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন উপযোগবাদী চিন্তার যিনি প্রবর্ত তোমরা তার সাথেও পরিচিত হবে তিনি পেনথাম জেরোমি পেনথাম তিনি ছিলেন রবার্ট ওয়েনের বন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার কর্ম সহকারীও বটে কাজেই উপযোগবাদের যে বিশেষ ভিউ যে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুকন্বেষণ করা তিনি সেটির দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন এবং তিনি এটিও অনুভব করেছিলেন যে সুখ সৃষ্টি করা এটি ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় বরং সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে সুখ সৃষ্টি করা যায় এবং সেই জন্য তিনি শিল্পপতি বুদ্ধিজীবী হিসেবে সেই সময়ের যে যন্ত্রের যুগ যার অনেক খারাপ দিক প্রকাশিত হচ্ছিল মানুষের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছিল সেইটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সমাজ নির্মাণের এক ইতিবাচক কাঠামো হিসেবে তিনি দেখেছেন তার এই যে ভাবধারা এই ভাবধারার পরিচয় মিলে তার এস এস অন দ্য ফরমেশন অফ ক্যারেক্টর এই বইয়ের মধ্যে তিনি বলেছিলেন মানুষের বিশ্বাসে ত্রুটি থাকলে সুখ উবে যায় 
উন্নত জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান দান করা দরকার এবং এ জন্য প্রয়োজনে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা এর সুপারিশও তিনি করেছিলেন আরও বলেছিলেন উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হলে অজস্র অর্থের প্রয়োজন আর্থিক সংস্থান এবং আর্থিক প্রণোদনা ছাড়া শিক্ষা মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে না তো এরকম অবস্থায় শ্রমিকদের জীবনকে উন্নত করার জন্য তিনি শ্রমিক গুরু স্থাপন করার সুপারিশ করেছিলেন যেখানে বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং মানব কল্যাণমূলক আরও বিভিন্ন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি একবার শিল্পপতিদের একটি অধিবেশনে আঠারোশো চোদ্দ সালে এভাবে বলেছিলেন নির্জীব যন্ত্রগুলির যত্ন নিলে যদি কল্যাণকর ফল হয় তাহলে যে সব প্রাণ শক্তি বিশিষ্ট যন্ত্র অর্থাৎ মানুষের কথা বলছেন তাদের অধিকতর যারা আরও অধিকতর আশ্চর্যভাবে নির্মিত তার প্রতি যদি আমরা একই প্রকার যত্ন করি তাহলে কতই না সুফল মিলবে রবার্ট ওয়েন তাত্ত্বিক নয় মূলত তিনি বস্তুবাদী ছিলেন এবং ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের কল্যাণ বিষয়ক আইন প্রণয়নের খসরায় তিনি আঠেরোশো পনেরো থেকে আঠেরোশো আঠেরো পর্যন্ত কর্ম কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন এরকম কিছু যে শ্রমিকদের কর্ম ঘণ্টা যেন বারো ঘণ্টার অধিক না হয় দশ বছরের নিচে যারা তাদের যেন শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ না দেওয়া হয় আর বারো বছরের ঊর্ধ্বে যারা তাদের শ্রম ঘণ্টা ছয় ঘণ্টার বেশি হওয়া উচিত হবে না এই যে জাতীয় সুপারিশ তিনি করেছিলেন এবং শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও তিনি বলেছিলেন সেই খসরা প্রস্তাব মতে স্যার রবার্ট পি আঠারোশো উনিশ সালে তিনি ওয়েনের সংস্কার প্রস্তাব সমূহ সংশোধিত আকারে পার্লামেন্টে নিয়ে এসেছিলেন আইন প্রণীত হয়েছিল কিন্তু শ্রমিকদের দুর্ভাগ্যের কোনো ব্যত্যয় আসলে ঘটে সমস্যাগুলি আসলে কোথায় ছিল সমস্যা যদি আমরা সমস্যার গভীরে যেতে চাই সেক্ষেত্রেও রবার্ট ওয়েনকে আমাদের ভাবতে হবে এবং ইংল্যান্ডের তৎকালীন অবস্থা বস্তুত নেপোলিয়ানিক যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের শেষে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছিল বাজারের সংকোচন শ্রমিক ছাটাই মজুরি হ্রাস করা এই বিভিন্ন কারণে শ্রমিকেরা বিদ্যমান ব্যবস্থায় আশা হারিয়ে ফেলছিল এবং আরও যারা বিভিন্ন কর্মচারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলে সংসদীয় ব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য আন্দোলন করছিল এ অবস্থায় সরকার দমন নীতির আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে তাতে রবার্ট ওয়েন হয়েছিলেন বেশ বিচলিত এবং সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের এই বেকারত্ব আর শিল্প সংকটকে উত্তরণের জন্য তিনি যে সুপারিশ করেছিলেন সেটি একটি সমবায় পল্লী অর্থাৎ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় যদি সমবায় পল্লী স্থাপন করা যায় তাহলে শ্রমিকদের সুস্থ জীবন এবং উৎপাদনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে এসব আমরা দেখি যে রবার্ট ওয়ে কি ধরনের এই সমবায় পল্লীর কথা ভেবেছিলেন এরকম চতুষ্কোণ থাকবার জায়গা বা সমবায় পল্লীর তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে এই বৃহৎ চতুষ্কোণ ভবনে শ্রমিকেদের পরিবার এরা ভা মানে উত্তম শয়নকক্ষ ভোজনকক্ষ এগুলি পাবে তাদের জন্য লাইব্রেরি থাকবে বিদ্যালয় থাকবে আর এই পল্লীর সীমানায় বাইরে থাকবে কাপড় ধোলাইয়ের কেন্দ্র কারখানা কৃষিক্ষেত এগুলি 
তিনি ভেবেছিলেন যে এক একটি এরকম পল্লীর অধীনে জমি থাকবে এক হাজার থেকে পনেরো সে একর লোক থাকবে পাঁচশো থেকে দুই হাজার এবং তারা কখন আংশিকভাবে কৃষিকর্মে এবং শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ করবে এবং এই শ্রমিকেদের সন্তানদের তিন বছর পর্যন্ত তারা নিজেরা পালন করবে পরবর্তীতে তার সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে সমাজের তবে কিভাবে এই সমবায় পল্লীর অর্থায়ন হবে তিনি কামনা করেছিলেন সরকার বা স্থানীয় সরকার বা দানশীল ব্যক্তিরা এরকম এক একটি প্রজেক্ট বা পরিকল্পনায় অর্থায়ন করতে এগিয়ে আসবে কিন্তু বস্তুত সেই সময়ে সরকারের এই পরিকল্পনায় তেমন কোনো সাড়া তিনি দেখতে পাননি এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি ইংল্যান্ড থেকে আঠারোশো সালে আমেরিকায় পাড়ি জমা এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটা কথা বলে নিই যে এই যে সমবায় পল্লী আর একজন যে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী চার্লস ফুরিয়ে যিনি ছিলেন ফ্রান্সে এবং এই সে তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে প্যালেন্স নামে এরকম সমবায় পল্লীর চিনি চিন্তা করেছিলেন যেটা ভাবা হয় যে রবার্ট ওয়েনের দ্বারাই তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যা হোক আমেরিকার ইন্ডিয়ানায় গিয়ে তিনি একটি বড় এলাকা জুড়ে চেষ্টা করেছিলেন যে সেখানে এরকম একটি সমবায় পল্লী তিনি গড়ে তুলবেন বস্তুত সেখানেও কিছু তার সহযোগীদের সাথে মতদ্বৈততা এবং অন্য অন্য জটিলতার কারণে সেখানে তিনি সফল হতে পারেননি ফেরত এসেছিলেন ইংল্যান্ডে পরবর্তী তিনি ইংল্যান্ডে ফেরত এসে পুনরায় শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ কাজে কর্মতৎপরতা শুরু করেন শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তিনি মনোযোগী হন তিনি অনুভব করেছিলেন যে অজ্ঞতাই হচ্ছে তাদের দুর্দশার একটি মূল কারণ এবং সেজন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন তিনি শ্রমিকদের কাছে চেয়েছিলেন যে তারা যেন হিংসাত্মক আন্দোলনের আশ্রয় না নেয় কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে শাসকদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা অন্যায় কারণ ধনী দরিদ্র শাসক শাসিতের স্বার্থগত পার্থক্য তেমন থাকে না তবে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে বরং সমবায় পল্লিতে রূপান্তর করা আবশ্যক এই ছিল তার সুপারিশ এবং সেক্ষেত্রে এসব সমবায় সংস্থা শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য বিনিময়ের এক ধরনের সুপারিশ তিনি করেছিলেন অর্থাৎ মানুষের শ্রমের মূল্যের মানকে তিনি এটিকে শ্রম নোটে তার মানে তার প্রদেয় শ্রমের বিনিময়ে যতখানি শ্রম সে দিয়েছে কাগজের নোটে তার পরিমাণ লিখে থাকবে এবং সেই অনুসারে যে যত পরিশ্রম করবে সে ত মানে এই শ্রম নোটের দ্বারা তত বেশি তার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে পারবে এইভাবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে এবং এই জীবনের এই মধ্য পর্বে তিনি আরেকটি ব্যাপারে তিনি অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলেন ধর্মীয় ব্যাপারে মূলত কারণ তার মনে হয়েছে যে ধর্ম মানুষকে বিদ্যমান অবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য আপোষ রফা করার জন্য উৎসাহিত করে এবং মানুষের পার্থিব আনন্দ লাভের ক্ষেত্রে কর্ম প্রয়াস কি না করে নির্জীব করে তোলে এই পর্যায়ে অবশ্য তিনি কিছুটা এরকম ধর্ম বিরোধী তার বক্তব্য বা মতামতের জন্য তার জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়ে এরপরে আরেকটি কর্ম প্রয়াসের কথা বলতেই হয় যেটি তার দ্বিতীয় পরিচিতি সেটি হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের প্রবর্তক হিসেবে তিনি যা করেছেন যে সব অবদান তিনি আসলে রেখে গেছেন অন্য অন্য সমাজতন্ত্রবাদীদের থেকে তাকে যেটি আলাদা করেছে সেটি হচ্ছে তার এই সমবায় আন্দোলনে যে ভূমিকা 
অর্থাৎ সমাজ গঠনের পরিকল্পনায় তিনি মার্কসবাদীদের মতোই পুঁজিবাদের কুফল বুঝতে পেরেছিলেন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সকল সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি এটি বিপ্লবের মাধ্যমে নয় বরং এক ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দের বিনিময়ে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ভাবে বা স্থানীয়ভাবেও পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে এক একটি অঞ্চলে কিভাবে সমবায় সমিতি গঠনের মধ্যে দিয়ে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা যায় সেরকম কিছু সুপারিশ তিনি করেছি তিনি সমাজকে প্রতিযোগিতা নয় বরং সহযোগিতার নীতির উপর স্থাপন করার সুপারিশ করেছিলেন তিনি ভেবেছিলেন সমাজকে কতগুলি এরকম ছোট ছোট সহযোগিতা সৃষ্টিকারী ইউনিটে ভাগ করে যদি মানব সেবার অভিন্ন কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা যায় তাহলে মানব চরিত্রেরও পরিবর্তন করা সম্ভব এবং সমাজে বিদ্যমান যে সংঘর্ষ প্রতিযোগিতামূলক যে কুফল সেগুলির থেকে উত্তরণ করা সম্ভব এবং লিউ নিউ ল্যানারকে তার নিজের মিলে তিনি এগুলো বাস্তবায়িত করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে ইংল্যান্ডের সমস্তন্ত্রের অগ্রদূত বা পায়নিয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যে কর্ম প্রচেষ্টা মানে তার যে কর্ম প্রচেষ্টা সেটিকে তার সমর্থকেরা অনেকটি এগিয়ে নিয়ে যায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্যে এবং এই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে গুলি এই সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সাথে কিছু কোঅপারেটিভ স্টোর প্রডিউসার কো অপারেটিভ সোসাইটি অর্থাৎ উৎপাদকেদেরও এরকম কো অপারেটিভ সোসাইটি যেটি কিনা উৎপাদকেদের বাজারে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করবে দালাল ফরিয়া এদের ছাড়াই সরাসরি যাতে এই মালিকেরা তাদের দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রি করতে পারে লাভবান হতে পারে এবং এই পণ্য মধ্যস্থতা ছাড়াই যাতে পণ্য বিনিময় করতে পারে সেই জন্য তিনি একটি ইকুইটেবল লেবার এক্সচেঞ্জও স্থাপন করেছিলেন যেখানে তার শ্রম মূল্যের নীতি ওই যেটি বললাম যে শ্রমের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের কাগজি নোটের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকেরা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে অর্থাৎ খুব সহজে আমরা যদি এটাকে বুঝতে বুঝতে চাই তাহলে শ্রমিকের শ্রম শ্রমের সময়কাল ইকুয়াল টু শ্রম নোট এভাবে ইংল্যান্ডের যে অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন লোকালিটিতে সেগুলিকে একত্রিত করে একটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনসিলেটেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল তার উদ্যোগ পরবর্তীতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ট্রেড ইউনিয়ন যখন ধর্ম ঘট আহ্বান করবে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন পুঁজিপতিদের স্বার্থে লেগে যায় তাদের প্রচেষ্টায় সরকার একসময় এই ট্রেড ইউনিয়নটি ভেঙে দেন ফলে কার্যত এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে যান তারপরও তিনি একেবারে থেমে যাননি বরং তিনি আঠারোশো সালে পুনরায় সমাজ গঠনে ব্রতি হয়েছিলেন এবং হারমনি হল নামে আরেকটি প্রজেক্ট বা প্রকল্প শুরু করেছিলেন কিন্তু এটিও তার ব্যর্থ অন্তরের কামনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার অন্তরের যে শেষ কামনা সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার স্বপ্নের গধুলিতে শেষ পর্যন্ত এটি বিলীন হয়ে গিয়েছিল তো এই হচ্ছে মোটামুটি তার সং তার কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে আমাদের যা বলা এখন আমরা যদি তার এই কর্ম প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করতে যাই প্রথমেই আমাদের এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে তার চিন্তাভাবনা আসলে বৈপ্লবিক কিছু ছিল না একটা হঠাৎ মানে পদক্ষেপের ফলে চূড়ান্ত পরিবর্তন আনা এরকম নয় বি তার যে সাম্যবাদী পরিকল্পনা ছিল সেটি আসলে ধীরে ধীরে ধারাবাহিক পরিবর্তন 
मध्य दिए साम्यवादी समाज गठन चेहरें जेटी निनार के सूचनाओ कर तो से क्षेत्र जाए चिंता भावना जथेष विज्ञान भित्तिक छा देखे ये तो कार्यकर हो प्राथमिक भाव सुफल हम पर व्यर्थत पर्वासित क्योंकि समसामयिककाल ये बोलते ही जो समसामयिककाले तार मत अपर को कल्पनिक समाजतंत्री शिल्पवर कूफल के मोकला करें मैक्सी प्रफेसर मैक्सी एभवेन बहुविध त्रुटि विच्युति सत्व रवार्ट ओन शिल्पवर क्षतिकर दिकगुली मोकला कर समयकाले अन्को चिंता विध करें और एक विषय खेल करो अनेक समय समाजतंत्रे विषय ए रकम हो जाए व्यक्ति समाज अंतराले व्यक्ति समाज मध्य डूबे जाए व्यक्ति जीवन के विशेष गुरुत्व देवा है ना क्यों रवार्ट ओन तर परिकल्पन समाज के गुरुत्व दी तर परिकल्पनार मध्य व्यक्ति के विलीन होते दें बर व्यक्तर मुक्तर जो तरह समाजतानिक परिकल्पना जोगितार भे समाज काठाम तर दुशासन और विकृति व्यक्ति के मुक्त कराई तर लोक लेसेफर प्रवर्तित जो अबाध वाणिज्य वोजोगित नीति से बर समालोचना कर तीव्र भाग एवं समबाय नीतर ऊपर तर जे समग्र परिकल्पना समाजतानिक परिकल्पना से निर्भरशील एवं मन करते एक बेसिक जगह नख कर खेल करो ये उत्पादन क्या अंश ग्रहणकारी प्रति व्यक्तर ही न्यायानु अंशीदारित्वर अधिकार था अर्थात उत्पादन और बंटन ए सर्व क्षेत्र मुनाफा अर्जुन क्षेत्र मालिकर सामिकार रे मालिक तर श्रमिक के निछक मुनाफा अर्जुन हथियार हिसाब से व्यवहार करते पर ये सुपारिश एवं समाज गठने ओन परिकल्पना के ख्याल देखी श्रमिक जीवन मान उन्नयन उच्च मजूर नीति सुपारिश कर श्रमिक भलो सैलारी पाय जदि स्वाच्छंदे जीवन जापन कर उत्पादन प्रक्रिया एवं अर्थनैतिक व्यवस्था उपकृत बेनिफिटेड हो तो गुलीतार इतिबाचक दिक जदि तत्कालीन वास्तवत कि नेतिबाचक दिक बोलते चाहिए बला जाए जो पर दिखे तर जीवन मध्यान्हे पर दिखे तर मानसिक स्थर् कि जान कमे ग पारस्परिक सहनशीलतार नीतर उपरे सौहार्द नीतर उपर तर पूर्वे करा जो परिकल्पना से क्षेत्र में खानिकटा हताश एवं वास्तवता के देखे निजे कि प्रतिक्रियाशील हो विद्यमान व्यवस्थार बिुदे विशेषकर ख्रीटियों धर्मे जो मानुष के निजे चरित्रे गठनकारी हिसाब से बला है तरह एक मत होते मन कर विद्यमान समाज काठाम कि मौल नीति जदि परिवर्तन करा ना तो विषय मानुष निजे निजे चरित्र के गठन कर विषय वास्तव होना एवं ये एक क्षेत्र चिंता भावना एवं धर्मघटे प्रस्तुति तरह कर्म प्रयास एगुल मिले ताके एक नेतिबाचक अवस्थार सम्मुखीन होते हैं अध्यापक पोल जो भावें जो ओन के जदिव लोक हितषी ओन आख्यित करूँ अति आकर्षक गिरजा और राष्ट्रे स्वीकृत व्यवस्थार बिुदे तर कर्म प्रयास के परिचालित करें कर्म प्रयास एम एक परिकल्पनार अंशीदार है जेटी से राष्ट्रव्यवस्था 
সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছি তো এই এই তার কারণে তার প্রতি মানুষেদের সেই সময়ে প্রভাবশালীদের বিশেষ করে বলতে হবে আসলে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তিনি আর আগের মতো প্রশংসিত হচ্ছিলেন না তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনেও খানিকটা তার বারবার কর্ম প্রচেষ্টা এবং স্বপ্ন বিফল হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় হতাশ হয়ে পড়ছিলেন তো এই এই অবস্থায় আসলে তার মৃত্যু ঘটে সেটি আমরা যদি এই সব কিছু মিলে তাকে তার সমালোচনার শেষে মূল্যায়ন করতে যাই তাহলে আমাদেরকে দু একটি ব্যাপার অবশ্যই বলতে হবে যে তিনি তার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় একটি নতুন দিক সমবায় আন্দোলনের ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় আন্দোলন এই দুইটি বিষয়ে প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাকে যদিও মনে করা হচ্ছে যে শ্রমিকদের নিয়ে তিনি কিছুটা বিপ্লবাত্মক ধর্মঘটের পরিস্থিতি তিনি করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বস্তুত তিনি আসলে ওরকম ছিলেনই না আমরা আগেই বলেছি আমাদের বক্তৃতার মধ্যে যে তিনি শ্রমিকদেরকে নিষেধ করছেন যে যেন হিংসাত্মক পথ অবলম্বন না করে বস্তুত ক্রমবিবর্তন এবং ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে তিনি এক সাম্যবাদী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সমবায় আন্দোলন ছিল তার এক অস্ত্র এবং এভাবে তার কর্মপ্রয়াসকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক হ্যালুয়েল যখন বলেন যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও কর্ম তৎপরতায় ও এনে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে এমন কতগুলো সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা যে সমিতিগুলি সমিতির অনেকগুলি এখনও টিকে আছে সংগঠিত হতে হয়ে তারা তাদের কর্ম প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে এখানে কোনো অতিরঞ্জন হয় না আর এই ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রে এই অগ্রদূত পরবর্তীতে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছেন ফ্রান্সে আমরা আগেই বলেছি যে ফরাসি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী চার্লস হুরিয়েরকে তিনি তার কর্ম ভাবনায় সহায়তা করেছেন এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তিনি এই বিষয়গুলি শুধু তাত্ত্বিকভাবে লেখার মধ্যে দিয়ে করেন তার নিজস্ব কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তার জীবৎকালেই তিনি এরকম একটি সমাজ নির্মাণের কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন তো এই পর্যন্ত আমাদের রবার্ট ওয়েনের সাথে আলোচনা প্রিয় ছাত্ররা ইনশাল্লাহ কলেজ আশা করছি আমরা খুলে যাবে আমাদের দেখা হবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের একটি বিশেষ ধারা ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের সাথে পরিচিত হব ইনশাআল্লাহ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ